என்ன <laughs> 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 பாருங்க இங்க இருக்கிற வேலையை கவனிக்கிறதுக்காக தான் மலேசியால வந்து பிரசாத் இங்க அனுப்புன அவன் என்னடா திடீர்னு வேலையை விட்டு நிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான் அது வந்து எனக்கு வேலை வேணாம்னு ஏன் சொன்னான்னு தெரியல வேலை செய்யற இடத்துல ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல அவன் மனசு புண்படுற மாதிரி ஏதாவது பேசிட்டாங்களான்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஐயா அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க அவனை நீங்க வீட்டுல ஒருத்தரா நினைக்கும் போது அவனை வேற யாரு என்ன சொல்ல முடியும் அதான் கல்யாணம் காட்சின்னு வருது அதான் நாங்க அவனை இங்க வர சொல்லிட்டோம் என்னது விசித்திரமா இருக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மாப்பிள வேலையில இருக்கிறது கௌரவம் தானே கல்யாணம்ங்க பிரசாத்தும்ரசாத்துக்குறதுக்குறானா சொந்தமா பாக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் அவனை குற்றாலத்துல குடி வைக்கலாம்னு இருக்கும் என்னது குற்றாலத்திலயா ஆமாங்க ஐயா அந்த பொண்ணு காரக்குடி தான் அதுவும் நம்ம ஸ்கூல்ல தான் ஐயா வேலை பாக்குது என்ன என்னோட ஸ்கூல்லயா ஆமாங்க ஐயா உங்க ஸ்கூல்ல தான் டான்ஸ் டீச்சரா வேலை பாக்குது ஓ அப்ப ரெண்டு ஸ்டாப் எங்கிட்ட இருந்து போறாங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி அமையிறது ரொம்ப அபூர்வம் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மன்னிக்கணும் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கு எல்லாம் புரியுது ஆனா மீனாட்சி தான் அப்படி என்னங்க நாங்க பாவம் பண்ணோம் ஏன் எங்களை போட்டு அந்தம்மா பாடப்படுத்துது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எனக்கு அந்த வீட்டு உறவு யாரையும் பார்க்கவோ பேசவோ பிடிக்கலைங்க சம்பந்தி என் மகளை எனக்கு உறவு இல்லைன்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்னங்க மிச்சம் இருக்கு பெத்த வயிறு பத்தி எரியாது புரியுதுங்க ஆனா எப்படி பேசுறன்னு தான் என்னங்க சொல்றீங்க அந்த அம்மா கிட்ட நடந்ததை எடுத்து சொல்ல உங்க வீட்டு ஆளுங்க யாருமே இல்லையா அப்ப என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம்னு சொல்லுங்க அந்த அம்மா செய்யற அத்தனையும் நியாயம் தானே அர்த்தம் நாங்க உங்க வீட்டு ஆள குத்தா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க எங்க உங்க சைட்ல இருந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் நாங்க இத பண்ணினோம் அத பண்ணினோம்னு எங்களை பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்ல சொல்லுங்க 
இவ்வளவு <laughs> என் தம்பி ராசு அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தைய விட்டுட்டான்னு என் வீட்ட என் புருஷன நீங்க எப்படி பேசலான்னு அவனையும் அவன் பொண்டாட்டியையும் இந்த அளவு இல்லைங்க அவ்வளவு பேசிட்டா மனசுல பாசம் இல்லைன்னா அவ அப்படி பேசுவாளா கோபி மாப்பிள்ளை கட்டதுக்கு அப்புறம் அவ அந்த வீட்டு மருமகளா தான் இருக்கா எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனா நம்ம வீட்டு மருமகன்னு அந்த வீடு அவளை நினைக்குதா சொல்லுங்க எத்தனைய தாங்க நாங்க தாங்கறது எத்தனைய தாங்கறது பெத்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ரோஹிணி யாரு மலரோட கூட பிறந்தவ அவ கல்யாணத்துக்கு துள்ள துடிக்க போக கூடாதுன்னு சொல்றாங்க மறந்துட்டீங்களா மகேஷ என் தம்பி பேசினானு வீடு தேடி போய் மன்னிப்பு கேட்டானு எதுக்காக நம்ம அக்கா மக அங்க நல்லா வாழணும் நீங்களே சொல்லுங்க இன்னைக்கு சண்டை நாளைக்கு ஓஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆனா இப்ப அந்த அம்மா கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுது நாளைக்கு கல்யாணம் போட்டோ வந்தா உத்து உத்து பாப்பேனு எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு <laughs> அவங்க லேட் பண்ணாலும் அங்க ஒரு கல்யாணம் இருக்கு ஓடுங்க ஓடுங்கன்னு சொல்லி நாங்க அனுப்ப மாட்டோம் ஆனா இப்போ எல்லாரையும் குழப்பி எங்களை அழ வச்சு நடக்குங்க அவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் வராமைய போகுது அன்னைக்கு தெரிய என்னோட கொதிப்பு உங்க ஆத்தாம புரியுதுங்க ஆனா மீனாட்சி கிட்ட யாரும் பேச முடியாது சண்டைக்கு வருது அது வாய்க்கு பயந்துகிட்டு தான் எல்லாரும் அமைதியா இருக்காங்க இங்க பாருங்க நியாயத்துக்கு பயந்தா நல்லது நடக்காதுங்க இருக்கட்டுங்க உனக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்காம போவனா இப்ப நீ வீட்டுல தானே இருக்க இப்ப நான் ஹெட் மாஸ்டர் வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் அங்க பத்திரிக்கை கொடுத்துட்டு நேரா அங்க வர போதுமா சரிடி வச்சாரேன் அவருக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்துட்டு நான் நேரம் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்துடுறேன் நீங்களும் இங்க வந்துருங்கப்பா ஆ சரிப்பா சார் 
வாமா உலவமா வாமா உகர்மா மனப்பனே வாமா என்ன சார் வீட்ல நடந்து இல்லையா இல்லமா அவ அக்கா வீட்டுக்கு போய் இருக்கா என்னமா கல்யாண வேலை எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆ நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார் என்னமா கல்யாண பத்திரிக்கையா ஆமா சார் என்னங்க சார் சார் கல்யாணத்துக்கு கண்டிப்பா குடும்பத்தோட எல்லாரும் வந்துருங்க கண்டிப்பா வரமா உகர்மா சந்தோஷமா <laughs> நீங்களா <laughs> பிரசாத் மலேசியால எங்க கிட்ட தான் வேல பார்த்தான் இந்த கம்பெனியை முதல்ல எங்க அப்பா பார்த்துட்டு இருந்தாரு இப்ப நான் தானே பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்க மாமியா சொன்னாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் குற்றாலத்துல குடி வைக்க போறதா அருமையான இடமா சார் குற்றாலத்துலயா என்ன சார் சொல்றீங்க ஏமா உனக்கு தெரியாதா இல்ல சார் அவங்க இத பத்தி என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல அது ஒண்ணே இல்லமா வேலை வெளிநாடுன்னு பிரசாத் இத்தனை மலேசியால எங்க கூட இருந்துட்டானா பாவோம் பெத்தவங்க புள்ளைய பக்கத்துல வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசை படுறாங்க அது சரி அவங்களும் புள்ளைய பிரிஞ்சு எத்தனை வருஷம் தான் தனியா இருப்பாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தமா உன்னோட டெடிகேஷன் நீ பசங்களுக்கு டான்ஸ் சொல்லி தர விதம் இத பத்தி எல்லாம் ஸ்கூல்ல என்கிட்ட உன்னை பத்தி சொன்னாங்க கேக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுமா இந்த பருமா பிரசாத் வீட்டுல நான் என்ன சொன்னனோ அதத்தான் இப்ப நான் இங்கேயும் சொல்றேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டினா நீ தாராளமா என் ஸ்கூல்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு குற்றாலத்துல தான் ஜாயின் பண்ணணும் கிடையாது காரக்குடியிலேயே நம்ம ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணிக்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி எல்லாம் எதுக்குமா இந்த பருமா பிரசாத் ரொம்ப தங்கமான பையன் எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது அப்பா அம்மாவை தெய்வமா மதிப்பான் அவங்க சொல்லுக்கு மாத்தா ஒரு சொல்லு மீறி நடக்க மாட்டான் நீயும் அவனை புரிஞ்சு நடந்துக்குமா சரிங்க சார் சரிமா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் சார் உங்களுக்கு பத்திரிக்கை நேரடியா உங்க வீட்டுல வந்தே தரேன் சார் தாராளமா வந்து குடுமா நான் நிச்சயமா உங்க கல்யாணத்துக்கு நேர்ல வந்து வாழ்த்துறேன் சரிங்க சார் வரேன் சார் சரி வரேன் சார் சரிமா வீட்டு வரேனா மகா இந்த ஐட்டம்ஸ்ல ஏதாவது வேணுமா இதெல்லாம் வேணாம்பா ஆ வேற ஏதாவது வேணுமா பாருமா அந்த நைஃப் எடுமா பார்க்கலாம் அது டேமேஜஸ் அப்படியா அந்த சிஸ்டர் எடுமா அந்த லைட்டர் நீங்க இங்க மிக்ஸி பார்த்துட்டுங்க நான் வளையல் பார்த்துட்டு வரேன் ஓகேமா போயிருக்கு போல ஏன் நம்பருக்கு போன் பண்ணி அம்மா மகா பிரசாத் நல்ல பையன் அவனை கண் கலங்காம பாத்துக்கோ என் கண்ணையே உன்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அதுல எப்பவும் ஆனந்த கண்ணீர் மட்டும்தான் பாக்கணும்னு அழுதாரு என்ன கிண்டல் பண்றியா அப்புறம் கிண்டல் பண்ணாம உங்க ஓனர் இங்க காரைக்குடி வந்திருக்காரு என்ன சொல்ற மகா இங்க வந்திருக்காரா ஆமா எல்லாத்தையும் என்கிட்டே கேளுங்க நான் நம்ம கல்யாணத்துக்காக ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டருக்கு பத்திரிக்கை வைக்க போனேன் அங்கதான் அவரை பார்த்தேன் உங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் வந்திருக்காரு போல அப்படியா எங்க அத்தை நம்ம கல்யாணத்துக்கு பிறகு குற்றாலத்துல வீடு பார்த்து வைக்கிறதா சொன்னாங்களா இல்லையே மகா எனக்கு அத பத்தி எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது ஆமா அப்படிதான் சொல்லிருக்காங்க இல்ல அம்மா அது விஷயமா என்கிட்ட எதுவுமே பேசவே இல்ல சரி விடுங்க இது தேவையில்லன்னு நினைச்சிருக்கலாம் 
அத்த சொல்ற மாதிரி குற்றாலத்துல நம்ம இருக்கிறதா இருந்தா எதிர்காலத்துல என்ன பண்றது என்ன தொழில் பாக்குறதுன்னு யோசிக்கணும்ல என்னங்க அப்படி பாக்குறீங்க இல்ல யோசனை எல்லாம் பலமா தான் இருக்கு அதான் யோசிக்கிறேன் அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்லயேவா இருக்க முடியும் இப்பவே என்ன தொழில் பண்றது எதை பண்றதுன்னு யோசிச்சு பிளான் பண்ணணும்ல சரியா சொன்ன கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் எத்தனை குழந்தை பெத்துக்க போறோம் அதை எப்படி படிக்க வைக்க போறோம்னு யோசிக்கணும் இல்ல என்னமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 சொல்றாங்களோட்டு <laughs> 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 நடக்கணும் <laughs> கொஞ்சம் பொறுமையா இரு ஒரு நாள் போகட்டும் அம்மாட்ட நான் பேசுறேன் 
இப்ப நம்ம போய் பேசணும் வச்சுக்க இன்னும் சண்டை பெருசாகும் இத பேசுறது மாதிரி தான் அம்மாட்ட பேசணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியும் அதுவும் சமய சந்தர்ப்பம் பார்த்து தான் பேசணும் சின்னங்க பொழப்பு இது சொல்லுங்க என்ன பொழப்பு ஓ உங்க அம்மாக்கு பேசுறது கூட அவங்க மூட பார்த்து தான் பேசணும்ல உங்களுக்கு உங்க அம்மா அவ்வளவு முக்கியம் அப்போ எங்க அப்பா மாமா அவங்க எல்லாம் வந்தா எதையும் யோசிக்காம உங்க அம்மா பேசுவாங்க அதுக்கெல்லாம் மூட தேவையில்ல சமய சந்தர்ப்பமும் தேவையில்ல நல்லா இருக்குதுங்க உங்க நியாயம் நிம்மதியா <laughs> 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 